हाय फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू अन हाउ ऑन आइज डे विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या आपल्या सेशन मध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे आवर टुडेस टॉपिक इज अ फ्री फॉल सो लेट्स स्टडी अबाउट द फ्री फॉल व्हाट इज मीन बाय फ्री फॉल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एंड इट फॉल्स टुवर्ड्स द ग्राउंड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स देन वी सेड इट टू बी अ फ्री फॉल जेव्हा एखादी वस्तू ठराविक उंचीवरून पृथ्वीच्या दिशेने खाली येते आणि खाली येताना त्याच्यावर फक्त आणि फक्त पृथ्वीय बल कार्य करत असतो त्यावेळेस त्याच्या फॉलला आपण फ्री फॉल असं म्हणतो सो फ्रेंड्स ड्युरिंग द फ्री फॉल टोटल एनर्जी जी असते ती कशी कॉन्सर्व असते ते आपण स्टडी करणार आहोत तत्पूर्वी या ठिकाणी फिगर्स तुम्हाला निरीक्षण करायचं आहे पहा इफ अन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम द हाईट एच दॅट इज ऍट पॉइंट ए समजा ये हा पॉइंट वरून एक ऑब्जेक्ट आपण रिलीज केला ज्याची हाईट एच आहे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ तर ए ला त्याची टोटल एनर्जी काय असेल तसंच ऍट अ सर्टन इंटरवल फ्रॉम बिलो द पॉइंट ए जो आहे तो बी आहे तर बीच्या या पॉइंट ला त्याची टोटल एनर्जी काय असेल आणि बिलो सी बिलो द बी देर इज अ पॉइंट सी ऍट सी व्हॉट इज इट्स टोटल एनर्जी वी हॅव टू फाइंड आउट दॅट so friends let's observe we have to find out first the total energy at point a apan shuruvatila tya object chi total energy a ya point la ka asel te aplyala lakshat gyaycha so total energy cha baptit tumhala ya tikani ek gosht lakshat gyaychi pa total energy total energy is equal to kinetic energy plus potential energy okay सो फ्रेंड्स आपल्याला या ठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्यायची ऍट पॉइंट ए कायनेटिक एनर्जी काय असेल आणि पोटॅन्शियल एनर्जी काय असेल सो फ्रेंड्स एक गोष्ट या ठिकाणी लक्षात घेताना आपल्याला दोघं एनर्जीचे फॉर्म्युले जे आपण मागे स्टडी केलेले आहेत ते या ठिकाणी मेमराईज करणं गरजेचं आहे कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आहे आपला वन हाफ यम व्ही स्क्वेअर सो या ठिकाणी व्ही ऍट पॉइंट ए आहे लक्षात घ्या म्हणून मी वन हाफ यम व्हिलोसिटी ऍट ए चा आपल्याला या ठिकाणी काय करायचं आहे स्क्वेअर करायचं आहे प्लस पोटॅन्शियल एनर्जी आहे आपली यम जी एच फॉर्म्युला सो फॉर्म्युल्याप्रमाणे या ठिकाणी एक लक्षात घ्यायचं आहे पहा वन हाफ या ठिकाणी यम इंटू व्हिलोसिटी ऍट ए तर व्हिलोसिटी ऍट ए काय असणार आहे तर पहा ए पॉइंट वरून जेव्हा ऑब्जेक्ट फॉल व्हायला सुरुवात होतो त्यावेळेस त्याची सुरुवातीची जी व्हिलोसिटी आहे म्हणजे इनिशियल व्हिलोसिटी ती असणार आहे यू ती झिरो असणार आहे सो या ठिकाणी आपण यम इन यु स्क्वेअर व्हिलोसिटी ऍट ए आहे यू सो यम यु स्क्वेअर प्लस यम जी एच ही असणार आहे इथली टोटल एनर्जी सो इफ वन हाफ यम यु इज झिरो ऍट पॉइंट ए सो यम इन टू झिरो प्लस यम जी एच असं आपण केल्यानंतर लक्षात येईल तुम्हाला या ठिकाणी झिरो ने वन हाफ एम ला मल्टिप्लाय केल्यानंतर टोटल एनर्जी या ठिकाणी जी आहे कायनेटिक एनर्जी ती झिरो होणार आहे म्हणजे झिरो प्लस एम जी एच आणि ऍट पॉइंट ए ची जी कायनेटिक टोटल एनर्जी आहे ती येते झिरो प्लस एम जी एच म्हणजे एम जी एच सो या ठिकाणी इक्वेशन फर्स्ट आपल्याला मिळालं ही आहे टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट ए टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट ए सो ए ला असणारी टोटल एनर्जी जी आहे ती या ठिकाणी आपली यम जी एच आहे काय आहे यम जी एच नाव आता आपण बी या पॉइंट ला असणारी टोटल एनर्जी काय ती स्टडी करूया मेन ऑब्जेक्ट कम्स ऍट द पॉइंट बी दॅट्स टाइम ऍट पॉइंट बी या ठिकाणी आपण विचारात घेऊया जेव्हा पॉइंट बी ला ऑब्जेक्ट असेल त्यावेळेस काय असेल तर त्यावेळेस त्याची टोटल एनर्जी म्हणजेच पुन्हा काय असेल कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटॅन्शियल एनर्जी सो कायनेटिक एनर्जी काय असणार आहे लक्षात घ्या या ठिकाणी कायनेटिक एनर्जी पुन्हा तुमची वन हा यम इंटू व्हिलोसिटी ऍट बी स्क्वेअर सो व्हिलोसिटी ऍट पॉइंट बी स्क्वेअर प्लस पोटॅन्शियल एनर्जी आपल्याला लक्षात घ्यायची आहे यम जी आता या ठिकाणी एच म्हणजे हाईट जी आहे ती काय आहे त्याचं जे डिस्प्लेसमेंट झालेलं आहे ते एक्स ने झालेलं आहे परंतु हाईट जी फ्रॉम द सर्फेस ती असणार एच मायनस एच सो एच आपण 
जे घेणार आहोत त्याच्या आहे ती घेणार आहे डीएच मायनस एक्स सो वन हा यम इंटू विलॉसिटी ऍट बी स्क्वेअर सो विलॉसिटी ऍट बी आपण बाय कायनामेटिक इक्वेशन थर्ड कायनामेटिक इक्वेशन काढूया ते असं आहे पहा व्ही स्क्वेअर मायनस यू स्क्वेअर इज इक्वल टू ट्वाईस ए एस या ठिकाणी ऍक्सेलरेशन जे आहे ते ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन असल्यामुळे ते जी घेऊ सो टू जी आणि यस जे आहे हाईट ती हाईट जी आहे या ठिकाणी ती काय असणार आहे आपली तर एक्स असणार आहे म्हणजे त्याचं जे डिस्प्लेसमेंट झालेलं आहे फ्रॉम ए पासून झालेलं आहे बी पर्यंत तर हाईट तर त्याची एच मायनस एक्स आहे परंतु त्याचं डिस्प्लेसमेंट ओरिजिनल पॉईंट पासून एक्स एवढं झालेलं आहे सो ए एस च्या जागी या ठिकाणी आपण एक्स घेणार आहोत आता या ठिकाणी व्ही स्क्वेअर मायनस यु स्क्वेअर आणि व्ही स्क्वेअर मायनस यु स्क्वेअर म्हणजे यु म्हणजे इनिशियल व्हिलॉसिटी ती झिरो होती म्हणून व्ही स्क्वेअर मायनस झिरो इज इक्वल टू टू जी एक्स म्हणजेच झिरो या ठिकाणी तिकडे गेला का इकडे आला झिरो ला काही व्हॅल्यूच नाही आहे सो व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू काय येते आपल्या या ठिकाणी टू जी एक्स ओके सो ही व्ही स्क्वेअर जी आहे विलॉसिटी ऍट बी स्क्वेअर आहे म्हणजे विलॉसिटी ऍट पॉइंट बी सो व्ही बी स्क्वेअर च्या जागी आपण काय घेऊ शकतो टू जी एक्स घेऊ शकतो काय घेऊ शकतो टू जी एक्स ओके प्लस एम जी एच मायनस एक्स आता एम जी एच मायनस एक्स काय लक्षात घ्या एम जी इंटू एच म्हणजे एम जी एच मायनस एम जी इंटू एक्स म्हणजेच एम जी एक्स ओके सो आता पहा फ्रेंड्स या ठिकाणी टू आणि टू कट झाला मल्टीप्लाईड हा डिवाइड असल्यामुळे सो वन इंटू एम मीन्स यम यम इंटू जी एक्स एम जी एक्स झाला हा प्लस एम जी एच आणि मायनस एम जी एक्स ओके सो फ्रेंड्स मायनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स गेट कॅन्सल सो टोटल एनर्जी जी येते या ठिकाणी सुद्धा आपली टोटल एनर्जी ती येते ऍट पॉइंट बी एम जी एच हे झालं आपलं इक्वेशन सेकंड सो टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट बी जी आहे ती सुद्धा आली आपली ऍट पॉइंट बी ही सुद्धा आली एम जी एच आणि टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट डी ये सुद्धा आपली आलेली आहे एम जी एच सो आता ऍट पॉइंट सी काय आहे टोटल एनर्जी ती आपण विचारात घेऊया सो ऍट पॉइंट सी आता पॉइंट सी ला आपण टोटल एनर्जी काय असेल ते लक्षात घेऊया ऍट पॉइंट सी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आपल्याला माहिती आहे फॉर्म्युलाप्रमाणे कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटॅन्शियल एनर्जी सो या ठिकाणी आता मी कायनेटिक एनर्जी घेतो डायरेक्ट सी ला कायनेटिक एनर्जी जी असणार आहे ती मॅक्झिमम असणार आहे म्हणजे या ठिकाणी एट पॉइंट सी फॉर्म्युला येईल आपला वन हा यम व्ही ऍट सी स्क्वेअर ओके प्लस कायनेटिक एनर्जी झाली वन हा यम इंटू विलॉसिटी ऍट सी स्क्वेअर आता पोटेन्शियल एनर्जी या ठिकाणी काय असेल लक्षात घ्या यम मास जी मीन्स ऍक्सेलरेशन ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जे आहे ते जी झालं अँड हाईट हाईट एच जी आहे या ठिकाणी ती झिरो असणार आहे ओके सो यम जी एच आपण या ठिकाणी फॉर्म्युला लिहून घेतला फक्त परंतु आता जी हाईट आहे ग्राउंड सर्फेसला आल्यामुळे ए पासून सी पर्यंत सी हा ग्राउंड पॉइंट असल्यामुळे हाईट ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सर्फेस झिरो असेल सो हा फॉर्म्युला येणार आपला वन हा यम इथं पण विलॉसिटी ऍट सी जी असेल ती लक्षात घ्या काय असेल विलॉसिटी ऍट सी स्क्वेअर सुद्धा आपल्या या थर्ड कायनामेटिक इक्वेशन प्रमाणे येईल व्ही स्क्वेअर मायनस ई स्क्वेअर इज इक्वल टू टू ए एस सो व्ही स्क्वेअर मायनस इनिशियल विलॉसिटी यू असल्यामुळे तो झिरो झाला टू ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी जी आहे ती जी असल्यामुळे जी आता डिस्प्लेसमेंट जे आहे यस ते काय आहे पहा टोटल इथून जे डिस्प्लेसमेंट झालेलं आहे ए पासून सी पर्यंतच ते आहे एच झालेलं आहे काय झालेलं आहे एच सो या ठिकाणी काय होईल आपलं एक्स च्या जागी फक्त एच होईल फॉर थर्ड इक्वेशन साठी आपण कन्सिडर केलं तर मग या ठिकाणी विलॉसिटी ऍट सी स्क्वेअर आपलं येईल टू जी एच काय येईल टू जी एच कारण जे डिस्प्लेसमेंट आहे टोटल डिस्प्लेसमेंट ते एच असल्यामुळे या ठिकाणी व्ही सी स्क्वेअर च्या जागी लिहिणार मग आपण काय टू जी एच ओके प्लस यम यम जी इंटू हाईट जी आहे ती एच असल्यामुळे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ एच जरी असेल तर फ्रॉम सर्फेस ऑफ अर्थ ती झिरो आहे म्हणून या ठिकाणी एम जी इंटू एच ची व्हॅल्यू टाकली मी झिरो झाली आता या ठिकाणी काय होत आहे लक्षात घ्या हा टू आणि हा टू गेट कॅन्सल कारण हा डिवाइड आहे हा मल्टीप्लाईड आहे सो वन इंटू एम यम इंटू जी एच एम जी एच प्लस एम जी इंटू झिरो ही व्हॅल्यू टोटल झिरो झाली तुमची म्हणजे 
टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी सुधा आई अपनी एम जी एच प्लस जीरो एम जी एच आई सो फ्रेंड हे आला आप इक्वेशन थर्ड आहे टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी एट पॉइंट सी सो फ्रेंड्स तुम्हारा एक गोष्ट लक्षा दी है टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी सुधा आई एम जी एच टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी सुधा आई एम जी एच टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए सुधा आई एम जी एच दस फ्रॉम दिस दैट इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इट इज क्लियर दैट अपन ये लिखू शको दस फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड अपने लक्षा देते कि टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी मे अपने एक क्लियर होते कि टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए एंड इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी सो फ्रेंड्स य पद्धति ने अपने एक गोष्ट क्लियर होती कि वेन एन ऑब्जेक्ट इज एट अ हाइट एट अ सर्टन हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ दैट्स टाइम इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिम एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो वेन द ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ दैट्स टाइम इट्स पोटेंशियल एनर्जी इट स्टार्ट टू कन्वर्टेड इन टू द काइनेटिक एनर्जी एंड वेन इट कम्स टूवर्ड्स द ग्राउंड दैट्स टाइम इट्स टोटल पोटेंशियल एनर्जी इट गेट्स कन्वर्टेड इन टू द काइनेटिक एनर्जी That is, at each point, the energy is remains constant. Means it does not change. It is clear from equation first, second, and third. In this way, here it is clear that when an object falls freely towards the ground or towards the earth surface, that time its total energy is conserved at each point. That is, it is a same during a फ्री पॉल सो फ्रेंड ये अपन थाम आज का लेक्चर तुम्हारा नक्की आवड़ेल आवड़े तो लाइक करा कमेंट करा शेयर करा अपने चैनल सब्सक्राइब करा पुनः भेटू पुढ़ सेशनला मुद्दा घेन धन्यवाद